പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലി അലൂയ സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഈ രാത്രി കാലത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽ കടന്നൊരുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തിരുമേനി ഒരുക്കി തന്ന ഈ മനോഹരമായ സന്ദർഭത്തിനായ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ പത്താം തരത്തിലെ കർത്താവയെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകരണമേ ദൈവത്തിന്റെ വചന ശക്തിയോട് സംസാരിപ്പാൻ പാർഷ ജോർജ് ഡ്യൂട്ടിയെ കാര്യങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ദാസനോടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി ജ്ഞാനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്മുതിക്കുന്നു ആരോഗ്യം ദീർഘായുസം കൊടുക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി കാലം പാടുവാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ വായന സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവകൃപ പകരണമേ ഉത്തരമേ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോട് കേൾക്കണമേ ആമി ദൈവം നാം മഹത്വപ്പെടുമാറായിട്ട് നമ്മളൊരു പാട്ടോടുകൂടി നമ്മുടെ യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹാന ജോൺ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധിയായ ഒരു മോളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹമേ 
Thank you. Thank you, Mole. An ingrekipata, for Mariala and Ganon, for your Pomal Pada and Yatra and Gram Irno, Amaka into Pratica. Naratri Kalam, Canada in the Pasha Shaumi Rumen, Nate Yoga and Ganigri Trinity Pratan in the Mesagaikum, Pasha Shaumi Rumen. Praise the Lord. Namakurmiche Pratica. They will send the Namalata and Farmel Piche, Namka Pratan or Gudi, Katam and the Sanitan at the Laidica. Praise the Lord, praise the Lord. Young lady, while silly mass, nay, he can the younger than another, you may as or Gusta with Ave. Nala Samea denied the younger day with this with the Kinu, Sotra and Chenu. Palastalangal Palat time soon later, the one the younger Gorimich in the Mogate, no Guane. If Umogatu, Jakarta would Savagas, and what a dynamite and Nalita name out of the with them out of Portuguiana. Is Sandia Vell and Yangal Alpasaman Sanida and the Lady Kin of the Yangaji with the Tilkartavi and Ingratinum Yangalatan Kanduna in Nadinum. They were thought everybody Adikun Nadin in Kartau Karna Marketir Karma, they were thought about Chikuayana Karna Kartavi, Patados and Alai, the Kartam in the Matamalata, Vadanam Koshipandas and a Karta Shakti, a Chakrubal Karta, they were their mouth of Burdunu. Is Sandia Vell, Kartavi, the Shakti Martin, the Das and Air to be Okumara and they were thought about Chikuayana. The Dawson of Wurtrik in the Jan at the Rada, they were their mouth of Burdanu. Window Manegar Kaswasum Sahai Mighty Ruan Kartau Sahai Kaname. Atlanta Church of Gordon or the Pratigal, Yangal Pratik, the Dawson Andrews Pasha Kartam, the Karang Lake El Pitch Pratikino. The Dawson and Karta, Wind and Balapurthaname, they were born to Pudianame, and Negar Kaswas or Makarta, Wind and the Lanarthaname, they were thought of a Chikiana. Yanganathala Vierti. Younger Carta, when the Varilla Jura, the Moto, the good in the Adriel Pan, Yangla Cartave, Wurikun, the Dinanglaki Carta, Tirk and the Valigur World Cartus, Sotram, Armana, the Neverbet, to Mass and the Maric in the Valil, Cartavi, Yangla, and the Gandunarna, and the Varilla Jura, the Moto, the good in the Adriel Pan, Yangla Lavari and Carta, Sahai Kumara, and they were thought of Pratikino. I mean, with the Rajangal and the Cartavi, Sotram, so flat to make a la preput of our Cartus, Sotram. Arkum Lane, where Brass and Lundum Dau and a day ago, the Carta very well children of May. But then I mean, why just hiking and a preport or guard to Sotram? Particle part in the preport or guard to Sotra, Lavering Carta, one in Greek and a May. Alpasaman younger Sanitana, the Lari Ketan, the Nakrubo and the younger Lapodi and a May. Neither Nanala Nayak and the Narti Pugan Mata, younger Madi to Ladin out of the new order Sotram. Yagar, the Thor, Woody Agar, the Rodu Woody Carta and the Sanitary Hyde Pan Carta and Yangla Sahai Kerme. This is the Maral Marakaname. They were asking over Rash for the Karangal Lake and Piku and Carta Shakti Richard, they were on the Bodinata. Yes, you christened the Nola Namatitane. Amen. Thank you, Pasha Chaumerman. Can I sushi to Rigino? They were the Dasan and Greekate. If you present the guy, you are Platum Lake Arnona, where you Malalangan and Badan Bunu, and the part of the Arika Gracie Port. Praise the Lord. Praise the Lord. In a tiran edupa, in a manicuva, in a lenoni candeshuve, in a tiran edupa, in a manicuva, in a lenoni candeshuve, or Get 
രസമനയിലെ അതിവേദനയിൽ എന്നെയോർത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ ആദിതാരോണമാം കാൽവറി മാലയും എന്നെയോർത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ എനിക്കായി മരിപ്പാൻ എനിക്കായി സഹിപ്പാൻ എന്നിലെന്തു നീ കണ്ടേശുവേ എനിക്കായി മരിപ്പാൻ എനിക്കായി സഹിപ്പാൻ എന്നിലെന്തു നീ കണ്ടേശുവേ എഴുതിയ പാട്ടാണ് പ്രിയ ഗ്രേസി പോൾ പാടിയത് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അനുഭവത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പാട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ പത്താം ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാർഷ വിയോറൻ ജോർജിട്ട് കൂടെ കേട്ട വചനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഈ ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഈ ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടക്കുന്നു പുതുതായിട്ട് അറ്റ ജനത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടും ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ആ അമേരിക്കയിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഇന്ത്യയിൽ ചൊവ്വ മുതൽ വെള്ളി വരെ ആ സെയിം പാസ്വേഡ് ആണ് സെയിം ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാ ഈ ബൈബിൾ സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ഭാവനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ദൈവദിനം പഠിപ്പാൻ തക്കണ്ണം എവിടെയായി തരും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പുതുപ്പള്ളി അച്ഛൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കും അതിന്റെ പിറ്റേയാഴ്ചയിൽ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്നെ എബ്രഹാം പൂനയിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം പാർശ്വീയവാരും ജോർ കുട്ടി തുറന്ന ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം 
അനുഗ്രഹീനമായ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നാമം ഇന്ന് രാത്രിയും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ പിന്നിട്ട പല ദിവസങ്ങളിലും തലകളെ ഉയർത്തുവിൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ലഭിച്ച അറിവിന് തക്കവണ്ണം ദൈവന സുഷിപ്പാണ്ടിയും സാവകാശം ഒരുക്കി തന്നു പലർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നെ മീറ്റിംഗിന് വിളിക്കുകയും ഇങ്ങനെ അവസരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത എന്റെ സ്നേഹിതൻ പാസ് സി വി ആൻഡ്രൂസ് പാസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചച്ചകോട് സഭ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മഹാരഥന്മാരായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ അനേക ദൈവരാസന്മാരിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിലാണ് ഞാൻ ദൈവന ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുതുതായി എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ പാസ് ബാവുക്കുട്ടി കപ്പുവാമൂട്ടിൽ ഇതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടു വളരെ സന്തോഷം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാനഡയിൽ നിന്നും കർത്താവിന്റെ ദാസം പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ ആ മോളിൽ കൂടെ നല്ല പാട്ട് കേൾപ്പാൻ്റെയായി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ രണ്ട വിഷയമാണ് എടുക്കുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഓരോ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതല്പം വലിയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എടുക്കും ഈ രണ്ട് വിഷയവും ചെറിയ വിഷയമല്ല ഒരു വിഷയം തന്നെ ഒരു ദിവസം എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകത്തില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിശ്ചയമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കുറിവാക്യമായി ദാനിയേൽ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം സുവായിച്ചാട്ട് ദാനിയേൽ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ തല പൊക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ നദീതീരത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ കൊമ്പുകൾ നീണ്ടവയായിരുന്നു ഒന്നും മറ്റേതിനേക്കാൾ അധികം നീണ്ടത് അധികം നീണ്ടത് ഒടുക്കം മുളച്ചു വന്നതായിരുന്നു മതി ദാനിയേൽ ദൈവത്തിന് ദാസനാവുന്ന ദാനിയേൽ അതേ ഒരു പാർസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയും യഹൂദാചനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹീതനായ ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം നെബുക്കനേസ്വർ രാജാവ് ഇസ്രായേലിൽ വന്ന ജനങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയതിൽ രാജകുടുംബത്തിൽ പെട്ട അംഗവൈകല്യമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹീതമായ യുവാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ദാനിയേൽ ദാനിയേലിന് അവിടെ ഉയർച്ച കിട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് നെബുക്കനേസൻ രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികൾക്കും സൗന്യവാദികൾക്കും ഒന്നും കഴിയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ദാനിയേൽ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ദാനിയേൽ ഉന്നത പദവി കൊടുത്തു ദാനിയേലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഹനന്യാബ് മീശായേൽ അസരിയാവ് എന്നിവർക്കും കൊട്ടാരത്തിലും രാജസ്ഥാനത്തും പ്രധാന പദവി നൽകി ആദരിക്കുക ഉണ്ടായി രാജാവ് തന്റെ കാലശേഷം എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആകുല ചിന്തയോടുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു വലിയ ബിംബം നിൽക്കുന്നു ബിംബത്തിന്റെ തല ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ട് നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി കൊണ്ട് വയറും അരയും താമ്രം കൊണ്ട് തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് കാൽ വാരി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും ഒടുവിൽ കാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെ ചേർന്ന ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബിംബത്തെ കണ്ടു അതെന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡാനിയേൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് രാജാവിന് ശേഷം ഈ ഭൂലോകത്തിൽ കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം നെബുക്കനേസർ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ദാനിയേലും ഭാവിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാനിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് മൃഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യമേ കാണുന്ന മൃഗം സിംഹം രണ്ടാമത് കാണുന്ന മൃഗം കരടി മൂന്നാമത് കാണുന്ന മൃഗം പുള്ളിപ്പുലി നാലാമത് കാണുന്ന മൃഗം കോര മൃഗം ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ദാനിയേലിന് എട്ടാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഏതാ നിയോഗിച്ചാൽ മേധ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യവും യവനായ ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ദർശനമാണ് ദാനിയേലിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം സംഭവങ്ങൾ വലുതായി മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് ദാനിയേലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ദാനിയേൽ ദാനിയേലിനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കാണുവാനായി ദാനിയൽ എന്ത് ചെയ്തു തല പൊക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തല കുനിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് ഇടപെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ത
അതിനു മുമ്പുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിലും തലകളെ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം വിശാലമായ രീതിയിൽ കേട്ട ഗ്രേപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്തു ഇന്ന് തലപൊക്കി ദാനിയെ തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ഒരു ഒരു ആട്ടുകോച്ചൻ നദീതീരത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ കൊമ്പുകൾ നീന്തവയായിരുന്നു ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ അധികം നീണ്ടതായിരുന്നു അത് ഒടുക്കം മുളച്ചു വന്നതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തത് എട്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പടിഞ്ഞാറോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും ഇടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മൃഗത്തിനും അതിനു മുൻപാകെ നിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടോട്ട് വന്നിട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും എല്ലാം ഇടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മൃഗത്തിനും അതിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആട്ടുകോച്ചൻ മേദ്യ പാർസിയ സാമ്രാജ്യത്തെയാ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ശക്തിമത്തായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന പ്രധാന അധിപതി നെബുക്കനേശ്വർ രാജാവായിരുന്നു ആ നെബുക്കനേശ്വർ രാജാവ് എന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കാര്യം തന്റെ ജനത്തിന്റെ അകൃത്യ നിമിത്തമാണ് അവർ ദൈവാലയത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ച് ദൈവം അവർക്ക് പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ലേവിയ പുസ്തകത്തിലും പ്രത്യേകമായി ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ വഴി വിട്ടു പോയാൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് യഹോവ നിന്നെയും നിന്റെ മേലാക്കിയ രാജാവിനെയും നീ ആകട്ടെ നിന്റെ വിരാക്കന്മാരാകട്ടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജാതിയുടെ അടുക്കൽ പോകുമാറാക്കും അവിടെ നീ മരവും കല്ലുമായ അന്യ ദൈവങ്ങളെ നീ സേവിക്കേണ്ടി വരും ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ലേവിയ ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പ അപ്പം എന്ന കോൽ ഓടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരടിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം ചുട്ട് അപ്പം ചുട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളെ പാഴ്നിറവും നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കും ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ചിതറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാളൂരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴ്നിറമായും കിടക്കും ദൈവം പ്രമാണം കൊടുത്ത പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വഴികളെ പ്രമാണിക്കാതെ അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്യജാതിക്ക് അടിമകളായി ഏൽപ്പിക്കും അന്യദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ സേവിക്കേണ്ടി വരും ആ വർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഘോഷത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അന്യദൈവത്തെ സേവിച്ചാൽ മഴ പെയ്യാതെ ഞാൻ ആകാശം അടച്ചു കളയും നിങ്ങളെ അന്യജാതിക്ക് അടിമകളായി ഏൽപ്പിക്കും ഏലിയ ദൈവത്തിന് പ്രവാചകനാവുന്ന ഏലിയാവോ ഈ വാക്യം വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് വായന നിർത്തി ഈ വാക്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു നീ അന്യജാതിക്ക് അടിമകളോ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവനും പറയുന്നു തന്നെ വല്ല മഴ പെയ്യാൻ ആകാശം അടയ്ക്കും എലിയാവ് ദീർഘനാളികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്റെ ജനം ഇപ്പോൾ അഹാമിന്റെ കാലത്ത് ഏഴായിരത്തൊന്ന് പേരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ബാലിന്റെ തൊടുത്തി കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയാക്കുക അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ ആകാശം അടയ്ക്കണം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പുള്ളി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന തന്നെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ഉടനെ ദൈവം പറഞ്ഞു പൊക്കോ നിനക്ക് ഞാൻ അധികാരം തന്നേക്കുന്നു പോയി അങ്ങോട്ട് ഈ പപ്പർഷനാകുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചെന്നാകാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകൾ ഈ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആകാശം പൂട്ടിക്കെട്ടി സീരി ചെയ്ത് താക്കോല് പുള്ളിയുടെ മടിക്കുത്തി വെച്ചോണ്ട് നടക്കുക ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് പോലും മഴ പെയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ കയ്യിലാ താക്കോൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ സഖി കെട്ടി ദൈവം പറഞ്ഞ എന്റെ എലിയാവ് നീ പോയി ആഹാമിനെ ഒന്ന് കാണിക്ക് എനിക്ക് ദേശത്ത് മഴ പെയ്യിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നു കാരണം അതുപോലെ അധികാരം പ്രാപിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഏലിയാവ് അങ്ങനെ ബാബിലോണിൽ ഇവരായിരുന്നു ബാബിലോണിൽ ഇവരായിരുന്ന ഇവരെ ഇവരെ അവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നാൽ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ ദൈവം തകർക്കുവാനുണ്ടായ കാര്യം അവർ ദൈവജനത്തോട് നീതിയായി ഇടപെട്ടില്ല അവർ ദൈവത്തിനെ ആരെയും ചുട്ടുകളഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാരെ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പം മുറുക്കി കൊടുക്കുവാൻ ആരുമില്ല കന്യാമാർക്ക് വിവാഹകീരം ഉണ്ടായില്ല വൃത്തന്മാരുടെ തലയെപ്പോലും ഭാരമുള്ള നുഖം ചുമട് വെച്ചു കൊടുത്തു 
ഇത് ദൈവത്തിന് സഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം മേജ്യോപാക്ഷയുടെ മനസ്സിനെ ഉണർത്തി പരിചയ ധരിപ്പിൻ കുന്തമെടുക്കീൻ എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തോടുള്ള എന്റെ തീക്ഷത എന്റെ ആലയം അവർ തീപ്പച്ചു ചുട്ടു അതിന്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യണം എനിക്ക് ഞാൻ ആ ദൈവനെ പഠിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ശക്തമായി നിലകൊള്ളേണ്ട രാജ്യം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യമാണ് എന്നാൽ അത് വെറും അറുപത്താറ് വർഷമേ നിന്നുള്ളൂ ഇത്രേ ശക്തമായ രാജ്യം അറുപത്താറ് വർഷം കൊണ്ട് അതാകപ്പാട് ചിന്ന ഭിന്നമായി ആ രാജ്യത്തിന്റെ കഥ കഴിച്ചു അറുപത്താറ് വർഷം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമേ അടുത്തു വന്ന രാജ്യം മേദ്യപാർശ സാമ്രാജ്യമാ അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ദൈവം കൊടുത്തു നോയിക്കോ അറുപത്താറ് വർഷം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം നിന്നപ്പോൾ മേദ്യപാർശ സാമ്രാജ്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വർഷം നിന്നു നിൽക്കാൻ കാര്യം എന്താ അതിന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ പറയാം കോടേശിന്റെ മനസ്സിനെ ദൈവം ഉണർത്തി അവൻ ദൈവാലയം വെക്കാൻ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ദൈവം നിർത്തി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഒരു ദൂറ് പറയട്ടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്താൽ നിന്റെ ആയുസ് കുറവായിരിക്കും നിന്റെ അനുഗ്രഹം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നീ ദൈവസഭ പണിയാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറകളെ വരെ ുയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും അങ്ങനെ മേജാമാസ്യ സാമ്രാജ്യം വന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഉണ്ടായി അവരെ തകർക്കുവാനായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് റോ എന്താ ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് അതിനുശേഷം അവരുടെ മേലും ന്യായവിധി ഉണ്ടായി ആ അവരെ തകർക്കുവാൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു റോമൻ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല ഭാവി അതിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി അത് വെളി വരും വെളി വന്ന് പത്ത് കൊമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കൊമ്പ് മുളച്ചു വരും അവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തു അവന്റെ കാലത്ത് കൈയിലൊടാതെ ഒരു കല്ല് മേളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ആക അടിച്ച് ഇതിന് കാറ്റത്തെ പതിരുപോലെ കൊണ്ടുപോയി നിത്യമായ ഒരു രാജ്യത്വം എന്റെ കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണ മേദ്യോപാസ്യ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് ആട്ടുകൊച്ചനായി കാണിച്ചത് ആട്ടുകൊച്ചനായിട്ട് കാണിച്ചത് ആട് അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കി ഇഴി തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഒക്കെ അങ്ങിഴിക്കുക അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ആറ്റു തീരത്ത് നിന്നോട്ട് അങ്ങിടിയ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തലയിലെടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ ആറ്റുകോറ്റൻ ഇടിയോടെ ഇടിയ അതിന് രണ്ടു കൊമ്പുണ്ട് ആ രണ്ടു കൊമ്പിൽ ഒരു കൊമ്പ് പുറകെ മുളച്ചു വന്നതോ ഒന്ന് മറ്റേനേക്കാൾ നീളമുള്ളതോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അർത്ഥം മേഞ്ഞരേക്കാൾ പാർശ്യർക്കായിരുന്നു ശക്തി കൂടുതൽ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആ കാര്യം മേഞ്ഞരേക്കാൾ പാർശ്യർക്കായിരുന്നു ശക്തി കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ ഈ ആട്ടുകോച്ചന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ റാണിയൻ തലവിയത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാഴ്ച കണ്ടു എട്ടിന്റെ അഞ്ച് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോലാട്ടുകുട്ടൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിലം തൊടാതെ സർവഭൂതലത്തിലും കൂടി വന്നു ആ കോലാട്ടുകുട്ടന് കണ്ണുകട നടുവിൽ വിശേഷമായൊരു കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തല വെക്കും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ഈ നദീതീരത്ത് നിന്ന് ഈ ആട്ടുകോച്ചൻ കിടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും ഒക്കെ ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ആരെയും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കോലാട്ടുകോച്ചൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിലം തൊടാതെ സർവഭൂതലത്തിലും കൊണ്ട് വന്നു ആ കോലാട്ടുകൊച്ചന് കണ്ണുകളുടെ നടുവിൽ വിശേഷമായ ഒരു കൊമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോലാട്ടുകൊച്ചൻ ആരാണ് യവനായ സാമ്രാജ്യമാണ് യവനായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആട്ടുകൊച്ചന്റെ ഒരു വിശേഷമായ കണ്ണ് ആരാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ചക്രവർത്തിയായ ശ്രീമാൻ അലക്സാണ്ടർ ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കീഴടക്കി കയറി കയറി വരിക അലക്സാണ്ടറെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ടിക്ക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മഹാസമുദ്രത്ത് നീ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെയും ഞാൻ പിടിച്ചടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അലക്സാണ്ടറുടെ കയ്യിൽ തെറ്റിയൊടിഞ്ഞ ആരുമില്ല ആ എനിക്കറിയാം യോഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും ആരും കണ്ണടച്ചൊന്നും വിരിക്കരുത് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ എനിക്കും വിഷമമാ കാരണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ തോന്നും ആൻഡ്രു സുഭാഷ് പണ്ട് പറഞ്ഞു ബൈ ചാൻസ് ഉറങ്ങിയാലും ആൻഡ്രു സുഭാഷ് 
തട്ടിക്കോട എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലടാന്ന് ഈ രണ്ടും പറയണ്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണു ഒക്കെ തുറന്ന് ആക്റ്റീവായി വർക്ക് മൊത്തം ഒരു മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ആക്റ്റീവായി വന്നിരിക്കും എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കോലാട്ട് കൊച്ചന്റെ നടുവിൽ കൂടെ കുളിച്ചു വന്ന കണ്ണ് ആ കണ്ണ് ഒരു വിശേഷമായ അല്ല കൊമ്പ് വിശേഷമായ ഒരു കൊമ്പ അതാണ് അല്ല മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടറെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കഥ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ നിൽക്കണം സാധിക്കും അലക്സാണ്ടറെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതിങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ വരവ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നാ വന്നേ പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസിഡോണിയായിൽ നിന്ന് വന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് മാസിഡോണിയായിൽ നിന്ന് മാസിഡോണിയായിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഈ ആട്ടുകൊച്ചൻ ഇങ്ങനെ സകല ഭൂചലത്തിനും കൂടെ പാഞ്ഞ് കുതിച്ച് കയറി വരിക കയറി വന്നപ്പെടാ ഈ നദീ തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു ആട്ടുകൊച്ചൻ ഏർ പടിഞ്ഞാട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും ഇടിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ആട്ടുകൊച്ചൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് വന്ന മാസിഡോണായിൽ നിന്ന് വന്ന അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചക്രവർത്തി അവന്റെ സൈന്യവും നദീ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കൊമ്പുള്ള ആട്ടുകൊച്ചന്റെ നേരെ ഉഗ്ര കോപത്തോടെ പാഞ്ചു ചെന്നു എട്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് വായിച്ചാട്ട് ഡാനിയലക്കിന്റെ ആറ് ഏഴ് അത് നദീ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ആ രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ആട്ടുകോച്ചൻ നേരെ ഉഗ്രകോപത്തോടെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് അത് ആട്ടുകോച്ചനോട് അടുക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു അത് ആട്ടുകോച്ചനോട് കുത്തിച്ചു അതിനെ ഇടിച്ചു അതിന്റെ കൊമ്പ് രണ്ടും തകർത്തു കളഞ്ഞു അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പോൾ ആട്ടുകോച്ചന് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിക്കോ നദീ തീരത്ത് നിന്ന് അടിഞ്ഞാറോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും ഇടിച്ച ആട്ടുകോച്ചൻ അതെല്ലാത്തിനെ പിടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് മാസിഡോണിയായിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ആട്ടുകോച്ചൻ വന്നത് ആ ആട്ടുകോച്ചൻ വന്നിട്ട് ഈ നദീ തീരത്ത് നിന്ന് ആട്ടുകോച്ചനെ ശക്തിയോടെ ഇടിച്ച് അതിന്റെ കൊമ്പ് രണ്ടും തകർത്ത് കളഞ്ഞു അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ആട്ടുകോച്ചന് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ദൈവം ദാനിയലിന് നൽകി കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യമായ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം ഉദയം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യമായ മേദ്യപാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ ഈ ആ നദീകരത്തെ നിൽക്കുന്ന ആട്ടുകോച്ചൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും പിന്നെ ഒടുവിൽ വന്ന ആട്ടുകോച്ചൻ യവനായ ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡാനിയെ തലവൊക്കെ നോക്കിയാൽ എന്താ കണ്ടത് ഞാൻ മൃഗത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയാനല്ല പോന്നത് അത് പറയണമെങ്കിൽ ഡാനിയൽ പ്രോഗ്രാം ഗ്ലാസ് ആയി എടുത്ത് നോക്കത്തുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ തുന്നിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഡാനിയൽ കണ്ടത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പുപോയ ചരിത്രമല്ല അല്ലെ മറ്റേ മൃഗം താടെ വീണ ചരിത്രമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോന്നത് ഡാനിയൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം സാമ്രാജ്യ തകർച്ചയാ കണ്ടത് ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യം ഇടിച്ച് സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഡാനിയൽ കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ മേദ്യോപാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്ത് യവനായ സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്ന കാര്യമാണ് ഡാനിയൽ കണ്ടത് ദൈവമക്കളെ നാം തല ഉയർത്തണം തല ഉയർത്തിയാൽ എന്തോ കാണാം സാമ്രാജ്യ തകർച്ചകൾ കാണാം ഈ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും സാമ്രാജ്യ തകർച്ച കാണാം ഈ ബിംബത്തിന്റെ ഒടുവിൽ വരുമ്പോൾ പത്തു വരൽ അവിടെ പാടി കളിമണ്ണ് പാടി ഇരുമ്പ് തമ്മിൽ ചേരത്തില്ല ചേരാത്ത ലോകം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ചേരാത്ത ലോകം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമേ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമേ ഈ സാമ്രാജ്യം ഒന്ന് ഒരു എം എൽ എ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എ മാറി വോട്ട് ചെയ്താൽ ഭരണം പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ കേരളത്തിൽ ചില പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ ഭരണം ചിലര് കാല് മാറി മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്രാജ്യ തകർച്ച അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം സാമ്രാജ്യ തകർച്ച ഉണ്ടാകും അത് കാണുവാനായി എന്ത് ചെയ്യണം തല ഉയർത്തി തല ഉയർത്തി നോക്കണം അതിന്റെ ഒടുവിൽ എന്തോ കണ്ടു അവിടെ മാത്രമല്ല സ്വപ്ന ബിംബത്തിന്റെ കാര്യം കണ്ടപ്പോഴും ഡാനിയലിന് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി കൈയോടാറെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള 
കാലിൽ അടിച്ചു തകർത്തു കളഞ്ഞു ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൂടെ വായിച്ചാട്ട് സിസ് ഞാൻ ഈ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും നെയ്യ മക്കള് ഭരണങ്ങൾ തകരുവാൻ പോകയാണ് രാജ്യങ്ങൾ തകരുവാൻ പോകയാണ് നമുക്കറിയാം റഷ്യ ഒരു വലിയ രാജ്യമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അവിടെ താഴ്ച നേരിട്ടു പിന്നെയും അവർ അതിനുകൾ വിശാലമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഇറാഖ് തകർന്നു പോയില്ലേ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നു പോയി ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നാം തലവെക്കണം എസ് കെ പ്രോജനം എടുത്താട്ട ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴും എസ് കെ പ്രോജനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴും ും ഉയർന്നതിനെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് ഉന്മൂലനാശം ഉന്മൂലനാശം വരുത്തും അതിന് അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം അത് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളം പണ്ട കൊച്ചു കൊച്ചു രാജാക്കന്മാർ വരുത്തിയാണ് കാലമാണ് ഇപ്പാ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഇപ്പാ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം രേഷം എടുത്ത് കഴിക്കുക അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രതാപത്തിവാണ് രാജാക്കന്മാർ പലരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പോയി അവിടെ കിരീടങ്ങളെല്ലാം പോയി ഇന്ന് ചില അപൂർവമായ ചില രാജ്യത്ത് മാത്രമേ കിരീടം വെച്ചോണ്ട് ഭരിക്കുന്നുള്ളൂ അതും താമസം പിന്നെ പോകും ഞാൻ മകുടം നീക്കി കിരീടം എടുത്തു കളയുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കിരീടം വെച്ചോണ്ട് വാഴുന്ന ഒരു രാജാവും കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം നീ രാജാവിനോടും രാജാ മാതാവിനോടും താഴെ ഇറങ്ങിയിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ ചൂടാമണിയായ ഭംഗിയുള്ള കിരീടം നിലത്ത് വീണിരിക്കുന്നെന്ന് പറക ദൈവം രാജാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവചനമാണ് നീ രാജാവിനോടും രാജമാതാവിനോടും താഴെ ഇറങ്ങിയിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ ചൂടാമണിയായ ഭംഗിയുള്ള കിരീടം നിലത്ത് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം കിരീടമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം ദൈവം മാറ്റും കാരണം കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ പോകുകയാണ് വെറും കിരീടമല്ല അനേക രാജമുടികളുള്ള കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഭൂമിയുടെ ചക്രവർത്തിയായി വരുവാൻ പോകുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് രാജാവിനോടും രാജമാതാവിനോടും പറയണം അതെല്ലാം മറ്റും നീ താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എസ്ഐ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും അത് ഒരു രാജാവ് വാഴുവാൻ പോകുകയാണ് രാജ്യത് നീ എന്താ കണ്ടത് ആട്ടുകോച്ചനടിക്കുന്നതല്ല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതല് എത്ര ഉറപ്പുള്ള ഭരണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം മാറി പറയാൻ പോകുകയാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തകരുവാൻ പോകുകയാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യം എന്നെ യേശു സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ആ പ്രത്യാശ നമ്മൾ നിറയണം ഞാൻ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു എണ്ണം പറയാൻ പോവാ ഫോൺ മൂട്ടി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തവര് മാത്രം എന്റെ കൂടെ പാടിയാ മതി ഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവർ എന്റെ കൂടെ പാടിയാൽ രണ്ട് ശബ്ദമായിട്ടൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു പാടണ്ട പരൂടങ്ങൾ തകരുവാടങ്ങൾ തകരുവാടമ്പ അത് ഭരണകൂടങ്ങൾ തകരുന്നത് എന്തിനാണ് 
നമ്മുടെ യേശു വന്ന് രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഡാനിയൽ കണ്ടത് ഭരണത്തിന്റെ തകർച്ച കാണുവാൻ തലപൊക്കി നോക്കി ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി യശയ്യ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കാം യശയ്യ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നീ തലപൊക്കി ചുറ്റും നോക്കുക അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൂരത്തു നിന്ന് വരും നിന്റെ പുത്രിമാരെ പാർശ്വത്തിങ്കൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരും ദൈവം എസ്ഐയാവിനോട് പറയാണ് എസ്ഐയാവേ നീ ഒന്ന് തലപൊക്കി ചുറ്റു വന്ന് നോക്ക ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ നോക്ക് എന്താ കാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ ജനമാവുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇസ്രായേലിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരും നിന്റെ പുത്രിമാരെ പാർശ്വത്തിങ്കൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരും ദൈവം എസ്ഐയാവിനോട് പറയുകയാണ് ചിതറിപ്പോയ ജനത്തെ എല്ലാം ഞാൻ കൂട്ടി വരുത്തുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അത് കാണണമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് തലവാക്കി നോക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഊമ വടിവിപ്പിൽ അതിന്റെ കൊമ്പ ഇളതായി ഇല തളർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കൽ വാടിക്കതായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ കൊള്ളണം അറിഞ്ഞ കൊള്ളണം നിങ്ങൾക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർക്ക് അവരെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരിയാക്കിയതാര് നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവാലയത്തിന് അവനെ തള്ളി പുറത്താക്കി അനീ പിന്നെ യേശു ദൈവാലയത്തിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന് ദൈവാലയം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഗുരു ഇത് മനോഹരമായ കല്ലുകളാൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു യേശു എരുസലേമിനെ നോക്കി കരഞ്ഞു ഇത് ഒരു കല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കല്ലിരിക്കാതെ വന്ന് ഇടിച്ചു കളയി വന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കാതെ വന്ന് ദൈവാലയം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവരെ പറഞ്ഞു പിലാത്തോ സ്വെള്ളമെടുത്ത് കൈകഴി കൈകഴിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല ഉറനെ യഹുരന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഏറ്റെടുത്തു ഈ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തു ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിലാത്തോസ് അത് ചെയ്ത ശേഷം രാത്രി പോയി ഉറങ്ങി ഉറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താൻ വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകുന്നു പക്ഷെ കൈയേ വീഴുന്നു ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കണ്ടത് ഭ്രാന്തനായി ജോസിബസ് ചരിത്രം എഴുതിയപ്പോ പറഞ്ഞു എൻസലേമിന്റെ തെരുവിതിൽ കൂടെ ഭ്രാന്തനായി നടന്നു പോകുന്ന പിലാത്തോസിനെ കുറിച്ച് താൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം അത് ഏറ്റെടുത്തു ഏഴ് എഴുപതിൽ തീത്തോസിന്റെ സൈന്യം യരുസലേം വളഞ്ഞു അന്നത്തെ ദിവസം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ വാളിനിരയാക്കി യൗനക്കാരെ മുഴുവൻ പച്ചമരത്തോടി താണിയടിച്ചു കുതിരയുടെ കടിവാളങ്ങളോളം രക്തപ്പുഴ ഒരുകി ദൈവാലയെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് താൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും കേൾക്കാഞ്ഞൊരു പടയാളി പന്തം കൊളുത്ത് ദൈവാലയത്തിലിട്ടു അവിടുന്നോട് പന്തം കത്തി ദൈവാലയത്തിന്റെ സൈഡിൽ പൂശിയിരുന്ന സ്വർണ സ്ഥലപ്പണികൾ ഒരുക്കി തറയോടിനോട് വന്നിരുന്നു ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു യഹൂരന്മാരുടെ നിക്ഷേപം ദൈവാലയത്തിന്റെ അടിയിലാണ് അങ്ങനെ കലപ്പ കൊണ്ട് പൂട്ടി ഇടിക്കുന്ന ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവാലയത്തിന്റെ ഒരു കല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കല്ലിരിക്കാനെ വണ്ണം ആനയെ മുളക്കി കളഞ്ഞു ഏഴ് എഴുപതോടുകൂടെ യഹൂരന്മാർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അഡ്രിയാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഒരു വിളംബരം ഉണ്ടായി യഹൂരന്മാർ എല്ലാവരും ഈ രേഷം വിട്ടു പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ അഡ്രിയാൻ ചക്രവർത്തി വിളംബരത്തോടു കൂടെ യഹൂരന്മാർ പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ ചില കുടുംബങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയതിൽ ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും യഹൂദന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇല്ല അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറിൽ കയറ്റി കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല പോയിടത്തെല്ലാം പേപ്പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ എന്തോ ഇവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ ഈ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ എല്ലായിടവും ചിതറിപ്പോയി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി 
ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദേശം തിരിച്ചു കിട്ടണം അത് അതിന് അതിനുവേണ്ടി ആശയക്കാരനായ തേയോഡർ ഹെർസൽ എന്ന ഒരു യഹൂദ വക്കീല് ഒരു ചെറിയ പ്രസിദ്ധീകരണം ഒരു ചെറിയ ബുക്കിലേറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നമ്മൾ ഒരു ജാതിയായി നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടണം അങ്ങനെ ജാതിയായി നിലകൊള്ളണ്ട എങ്കിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ ലയിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ആ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസന്മാരായി പോകുക നല്ലത എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫലമായി യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു പ്രഭുത്തല ഉളവാക്കി അങ്ങനെ പ്രഭുത്തല ഉളവായതിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ബാസൽ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി അന്ന് ഒരു നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു അതിന് സി ഒ സംഘം എന്ന് പേരിട്ടു അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് റഷ്യക്കാരനാകുന്ന യഹൂദനായ വൈസ്മാൻ എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അവര് അന്ന് തുർക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന തുർക്കി സുത്താനോട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരണം അതിന്റെ വില വേണേ ഞങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു തുർക്കി സുൽത്താൻ പറഞ്ഞത് നീലനദിയിലെ വെള്ളം മേപ്പോട്ട് ഒഴുകി മേപ്പോട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന കാലത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് ചേരികൾ ആ യുദ്ധം നടന്നു ബ്രിട്ടനും ജർമ്മനിയുമായിരുന്നു ഇരു ചേരികളിൽ അങ്ങനെ ജർമ്മനിയുടെ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന തുർക്കി അല്ല ബ്രിട്ടന്റെ അംഗസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുർക്കി പെട്ടെന്ന് ജർമ്മനിയോട് ചേർന്നു യുദ്ധം വിജയ ഇസ്രായേൽ ബ്രിട്ടൻ യുദ്ധം ജയിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവിടെ കുടിയേറി പാർക്കുവാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ കുടിയേറി പാർക്കാൻ അവകാശം കിട്ടിയത് കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ രണ്ടാം ലോകമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അന്ന് ബ്രിട്ടനായിരുന്നു ജയം അന്ന് അറബികളുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം കൈക്കലാക്കി ജനറൽ അല്ലെന്ന് ആറ്റെടുത്ത് തലയിൽ നാറ്റൂടി എരുസലേമിനെ നമസ്കരിച്ച് സ്തുതി സ്ത്രോത്രങ്ങളോടും ബാൻഡ് മേളങ്ങളോടും കൂടെ എരുസലേം കൈവശമാക്കി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം വന്നു ചേർന്നു എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബെൻ ഗുറിയോൻ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നിയമക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമേ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിപ്പോയ തന്റെ ജനം മടങ്ങി വരെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അത് ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ അവർ എരുസലേം അവരുടെ കയ്യിലല്ലായിരുന്നു ഒരാറു ദിവസത്തെ യുദ്ധം ചുറ്റും പാർക്കുന്ന മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരാറു ദിവസത്തെ യുദ്ധം ആറു ദിവസം യുദ്ധം കൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം തകർത്ത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട എരുസ്റ്റലെ തിരികെ പ്രാപിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈയില് ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി എരുസലേമാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ ഇവൾ അംഗീകരിച്ചില്ല ആരും അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ സൂര്യ കടികാരത്തിലെ കടികാരം പൊക്കോണ്ടപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ദൈവം ഒരു ട്രംപിനെ കൊണ്ടുവന്നു ട്രംപ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാ നമ്മൾ ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുമെന്ന് എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ കടികാരത്തിന്റെ സൂചി കറങ്ങിയപ്പോൾ ട്രംപിനെ പ്രസിഡന്റായി കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അനേകം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു എരുസ്റ്റലേം ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അവരുടെ എംബസി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവമക്കളെ കടികാരം ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവ് മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു ബൈബിൾ ശരിയാണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാമോ പറയാം യഹൂദൻ യഹൂദനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ബൈബിൾ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമാകും നമ്മളോടുള്ള കർത്താവിന്റെ മരവും അനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണിപ്പാൻ കടികാരമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം യഹൂദനെയാണ് ഉഗണ്ടായിൽ 
എന്റെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തില് അവരെ അവരുടെ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോയവരെ ഹൈജാക്കിയത് കൊണ്ടുപോയവരെ വിടുവിച്ച സംഭവം ലോക സംഭവങ്ങളിൽ എണ്ണപ്പെടേണ്ട സംഭവമാണ് അതിനുശേഷം എരുസലേം ഇസ്രായേൽ വളർന്നു സൈന്യ ശക്തി അവരാണ് മുൻപിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽഫോൺ മുതൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അവരെ ഒടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല അവനാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ അവനാണ് ജ്ഞാനം അവനാണ് അറിവ് ആ രാജ്യം ചെറിയ രാജ്യമാണേലും ലോക രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറവാൻ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അന്ന് തൊട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം മടങ്ങി പറവ് തുടങ്ങി ഇപ്പോ ഇസ്രായേൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വന്നാൽ അതിലൊരു നല്ല പങ്ക് പുതുതായി ഇസ്രായേലോട്ട് വരുന്ന യഹൂദന്മാരാ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാരൊക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ അവിടെ ചേക്കേറിയിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് സഹായിച്ചു തരണം യശയാ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം മേഘം പോലെയും തങ്ങളുടെ കളി വാതിലുകളിലേക്ക് പ്രാവുകളെ പോലെയും പറന്നു വരുന്ന ഇവർ ആർക്കുകയാണ് മേഘം പോലെയും തങ്ങളുടെ കിളി വാതിലുകളിലേക്ക് പ്രാവുകളെ പോലെ പറന്നു വരുന്നു ഇവർ ഇവർ ആരാണ് ദൈവമക്കളെ മേഘം പോലെ പ്രാവുകളെ പോലെ യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യശയ്യ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരാൾ ഇരമ്യ മുപ്പത് പത്ത് എടുത്തു വെച്ചേക്കണം യശയ്യ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരമ്യ മുപ്പത് പത്ത് അവൻ ജാതികൾക്ക് ഒരു കൊടി ഉയർത്തി ഇസ്രായേലിന്റെ ഭ്രഷ്ടന്മാരെ ചേർക്കുകയും യഹൂദായുടെ ചിതറിപ്പോയവരെ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവൻ ജാതികൾക്ക് ഒരു കൊടി ഉയർത്തും ഇസ്രായേലിന്റെ ഭ്രഷ്ടന്മാരെ അവൻ ചേർക്കും യഹൂദയുടെ ചിതറിപ്പോയവരെ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും അവൻ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇരമ്യ മുപ്പത് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് ആകയാൽ എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇസ്രായേലെ നീ ഭ്രമിക്കേണ്ട എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്തു നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയെ പ്രവാസ ദേശത്തു നിന്നും രക്ഷിക്കും യാക്കോബ് മറങ്ങി വന്ന് സ്വത്തമായും സൗര്യമായും ഇരിക്കും സൗര്യമായിരിക്കും യാക്കോബിനോട് ദൈവം നേരത്തെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു നിന്റെ മക്കളെ നീ ഭ്രമിക്കേണ്ട ദൂര ദേശത്ത് നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയെ പ്രവാസ ദേശത്ത് നിന്നും രക്ഷിച്ച് മടക്കി വരുത്തും അവർ സ്വസ്ഥമായും സൂര്യമായും ഇരിക്കും ഇരമ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് എന്റെ കോപത്തിലും ക്രോധത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും ഞാൻ അവരെ നീക്കി കളഞ്ഞ സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ ശേഖരിക്കും ഞാൻ അവരെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മടക്കി വരുത്തി അതിൽ നിർഭയമായി വസിക്കുമാറാക്കും നോയിക്കോ എന്റെ കോപത്തിലും ക്രോധത്തിലുമാണ് ഞാൻ അവരെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്നാൽ സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ ശേഖരിക്കും ഞാൻ അവരെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മടക്കി വരുത്തി അതിൽ അവർ നിർഭയമായി വസിക്കും എസ് പ്രവചനം ഇരുപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇരുപതിന്റെ എസ് ഇരുപതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സൗരഭ്യവാസനയായി സ്വീകരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ശേഖരിക്കുക മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സൗരഭ്യവാസനയായി സ്വീകരിക്കാൻ പോകുകയോ മുപ്പത്തിനാലിന് പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ ഞാൻ അവയെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് സ്വദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ മലകളിലും അവരെ ഒരാടെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മടക്കി വരുത്തി നിങ്ങളെ മേയിക്കും എസ് എസ് ഗെയിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി നാല് വായിച്ചാട്ട് ഒരാൾ ഇരമ്യ മൂന്ന് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരമ്യ മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൂട്ടി സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് ഞാൻ വരുത്തും ഇരമ്യ മൂന്ന് പതിനെട്ട് ആ കാലത്ത് യഹൂദാഗ്രഹം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് ചേർന്ന് അവർ ഒന്നിച്ച് വടക്കേനിക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്ത ദേശത്തേക്ക് വരും 
ൊണ്ട്രിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തെ സകല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അരിപ്പാൻ കൽപ്പിക്കും ഒരു മണി പോലും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല അയ്യോ എനിക്ക് ആ വാക്യം വിശദീകരിച്ചാൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് അരിപ്പ കൊണ്ട് അരിക്കുന്നത് പോലെ ചെതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയാ ഇപ്പൊ അടിക്കുന്നത് എന്നാ ദൈവത്തിന് എല്ലാവരെയും അറിയാം അവരുടെ ഇടയിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായി മാറിയ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെതറി കിടക്കുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ദൈവത്തിന് അറിയാം അരിപ്പ കൊണ്ട് അരിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേൽ ജാതികളെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഒരു മണി പോലും ഒരു മണി പോലും താഴെ വീഴുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഹൂതനും കൈവിടാതെ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാവളനാഥത്തോടും കൂടെ അയക്കും അവർ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും സഹസ്രാമാണ്ട് വാച്ചടെ ആരംഭത്തിഞ്ഞൽ ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാകളധ്വനിയോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അയക്കും അവരും ചെയ്യും ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ദൃഷ്ടി നന്മയ്ക്കായി അവിടെ മേൽ വെച്ച് അവരെ ഈ ദേശത്തേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവരെ പണിയും പൊളിച്ചു കളയുകയില്ല അവരെ നടും പരിച്ചു കളയുകയുമില്ല എസ് ഐ ആ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെ വായിച്ചാട്ട ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട് നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ കിഴക്കു നിന്ന് വരുത്തും പടിഞ്ഞാ കിഴ വരുത്തുകയും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ വടക്കിനോട് വരികയെന്നും തെക്കിനോട് തടുത്തു ദൂരത്തു നിന്ന് എന്റെ പുത്രന്മാരെയും ഭൂമിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് എന്റെ പുത്രിമാരെയും എന്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ചും എന്റെ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച് നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏവരെയും കൊണ്ട് വരിക എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കും ഇസ്രായേലിനെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് അവരോട് വടക്കിനോട് പറയും വടക്കിനോട് പറയും തരിക മറ്റൊരാട് പറയും തടഞ്ഞു വെക്കരുത് ദൈവമക്കളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇവരെ തടഞ്ഞു വെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവരെ എല്ലാം അരിപ്പ കൊണ്ട് അരിക്കുന്ന പോലെ അരിച്ചു പറക്കി ഇവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരും ആമോസിന്റെ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ അവരെ അവരുടെ ദേശത്ത് നടും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ ഇനി പരച്ചു കളയത്തില്ല എന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു എസ് എക്കിയൽ മുപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് അവരിനി ജാതികൾക്ക് കവർച്ചയായി തീരുകയില്ല കാട്ടുമൃഗം അവരെ കടിച്ചു തീരുകയില്ല അവർ നിർഭയമായി വസിക്കും ആരും അവര് ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല യോഗേലിന്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം യഹൂലേക്കോ സരാകാലത്തേക്കും എരുസലേമിന് തലമുറ തലമുറയോടും നിവാസികളും ഞാൻ പോക്കിട്ടില്ലാത്ത അവരുടെ രക്തപാതം രക്തപാ അവരുടെ രക്തപാതകം ഞാൻ പോക്കും അവിടെ മുഴുവൻ കുറവും ദൈവം ക്ഷമിക്കുവൻ ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ രക്തപാതം എല്ലാം ഞാൻ പോക്കുവൻ എസ് എൽ മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നീണ്ട വാക്യങ്ങളാ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അവർ ചെന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജാതികളെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൂട്ടി നാല് പുറത്തുനിന്ന് സ്വരൂപിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവരെ ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ ഏക ജാതിയാക്കും ഒരു രാജാവ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രാജാവായിരിക്കും അവൻ രണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് ജാതിയായിരിക്കുകയില്ല രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം 
ഇസ്രായേൽ ചരോമന്റെ കാലശേഷം രണ്ടു രാജ്യമായി ഇനിയും രണ്ടു രാജ്യമാകത്തില്ല ഒറ്റ രാജാവേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ഒറ്റ രാജ്യമായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിനാൽ മാത്രം അവർ അറിയപ്പെടും എസ് ഐ ആ ഇരുപത്തേഴിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനാ ഞാൻ അവരെ പെറുക്കിയെടുക്കും ഓ താഴ വീണ് കിടക്കുന്ന അവരെ എല്ലാം ഞാൻ പെറുക്കിയെടുക്കും എസ് ഐ ആ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അന്നാളിൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശേഷിപ്പിന് അശൂരിൽ നിന്നും മിസ്രൈമിൽ നിന്നും പത്രോസിൽ നിന്നും കൂശിൽ നിന്നും ഏലാവിൽ നിന്നും ഗീനാറിൽ നിന്നും ഹാമാത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും വീണ്ടും കൊള്ളുവാൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും കഴിഞ്ഞിട്ടും ആദ്യമേ അവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരും ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയാൽ രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആളിനെ വിട്ട് നച്ചപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേരെ പറക്കിയെടുത്ത് അരിപ്പ കൊണ്ടരിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പോലെയാണ് എസ് എൽ മുപ്പത്തി നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അഴി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും തിരഞ്ഞു നോക്കും ഒരു ഇടയൻ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന തന്റെ ആടുകളെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന നാളിൽ തന്റെ ആട്ടുകൂട്ടത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിച്ച് അവ കാറും കറുപ്പുമുള്ള ദിവസത്തിൽ ചിതറിപ്പോയ സകല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അവയെ വിടുവിക്കും ഞാൻ അവയെ ജാതികളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് സ്വദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ മലകളിലും നദീ തീരങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലും മേയിക്കും നല്ല മേച്ചിൽ പുറത്ത് ഞാൻ അവയെ മേയിക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ ഉയർന്ന മലകൾ അവയ്ക്ക് കിടപ്പിടമായിരിക്കും നോക്കിക്കോ എല്ലായിടത്തൊന്നും ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവരും രണ്ടുമൂന്ന് ബാക്കി കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം എസ് എൽ മുപ്പത്തേഴിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ എസ് എൽ എ കൊണ്ടുപോയി മത്തികളുടെ ഇടയിൽ നിർത്തി അതേറ്റവും ഉണങ്ങിയിരുന്നു നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലത് എങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്ക നീ തൊടി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ പ്രവചിച്ച് അവരോട് പറയേണ്ടത് ഹോമിയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കൂടി തുറന്ന് നിങ്ങളെ ശവക്കൂടിയിൽ നിന്ന് കയറ്റി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഉണങ്ങി അസ്ഥികളായി യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ ചിതറിക്കിടന്നാലും ശവക്കൂടി തുറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്റെ ദൈവത്ര വലിയവന മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ എരുഷലേമേ എരുഷലേമേ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരും പ്രവാചന്മാരെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തവള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറവോളം ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തള്ളിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും അതെപ്പോ സംഭവിക്കും റോമാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ അവരുടെ ലംഘനം ലോകത്തിന് ധനവും അവരുടെ നഷ്ടം ജാതികൾക്ക് സമ്പത്ത് വരുവാൻ കാരണമായെങ്കിൽ അവരുടെ യഥാസ്ഥാപനം എത്രയധികം അവരെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ജാതികളാവുന്ന നമ്മെ ദൈവത്തിനെ കടുപ്പിക്കാൻ മുഖാന്തരമായി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ധനം കിട്ടി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് കിട്ടി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദൈവമക്കളെ അവരുടെ പ്രംശം ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേരുവായെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പെന്നല്ലാതെ എന്താകും അലയിലൂയ എനിക്ക് ആ ഭാഗം നിന്ന് വരിച്ചാ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് റോമ്പർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവരെ വീണ്ടും ഒട്ടിപ്പാൻ ദൈവ ശക്തനല്ലോ അവനായിരുന്നു നല്ല ഒലിവ് അവൻ ഫലം കായ്ക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവനെ ഓടിച്ചു അവനെ പിടുതു കളഞ്ഞില്ല അവനെ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചിട്ട് കാട്ടൊലിവാകുന്ന നമ്മെ അവന്റെ മീരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിച്ചു നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഹൂ തന്നെ മണ്ടയ്ക്ക അല്ല നമ്മൾ സ്വയമല്ല അവന്റെ മണ്ടയ്ക്ക അരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പറയാണ് സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പോയെങ്കിൽ നിന്റെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കും എളിയോട് ഭയപ്പെടുക ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടോടും സ്വന്തം കൊമ്പാവുന്ന യഹൂദനെ ഒലിവിനെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മളെ അവന്റെ പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അവൻ ഒട്ടിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് യഹൂദനെ വീണ്ടും അവൻ ഒട്ടിക്കും റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ എപ്പോഴാ വീണ്ടും ഒട്ടിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം അവർക്ക് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു വിടുവിക്കുന്നവർ സിയോനിൽ നിന്ന് വരും എപ്പോഴാ ഒട്ടിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരും
ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല കൃഷിക്കാരനത്ര എന്റെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾ എന്നെ വിലക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് അവൻ പറയും എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ സ്വന്തമായവർ എനിക്ക് തന്നെ മുറിവാന്ന് പറയും അവിടെ വരുമ്പോ കർത്താവ് കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ രൂപമാറ്റം നടത്തും കർത്താവ് അവിടെ അവരെ കാണിക്കാൻ കാൽമുറിയിൽ തകർത്ത കയ്യുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ പസ്മോസി വന്നത് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട കർത്താവായിട്ടാണ് വന്നത് ഇസ്രായേലിനെ ബോധ്യമാക്കാൻ അവർ ക്രൂശിച്ച അതേ രീതിയിൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട കൈയുമായിട്ട് കർത്താവ് അവരെ കാണിക്കും അവർ ചോദിക്കും നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഈ പാട് ഞാൻ എന്റെ സേവിക്കുന്നുള്ള വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവരെനിക്ക് തന്നതാന്ന് പറയും ഉറങ്ങെ അവർ എന്തോ ചെയ്യും ഇസക്കരിയ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് നശിപ്പിപ്പാൻ നോക്കും കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കും ആദ്യ ജോധനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കും ശങ്കരിയ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഒരു ജാതി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജനിക്കാൻ പോകുക ഒരു ഒരു ജാതി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജനിക്കാൻ പോകുക എസ് എച്ച് എൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വായിച്ചാട്ട് എസ് എച്ച് എൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൂട്ടി സകല ദേശത്തു നിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതയെയും സകല സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസളമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ചനുഷ്ഠിക്കും ഒരു മലയിൽ വരുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം ജനിച്ച് അവരെ സ്വന്തം ജനമായി വീണ്ടും അംഗീകരിക്കും അംഗീകരിച്ചിട്ട് താനോട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം വരുത്താതെ ധാന്യം വിളിച്ചു വരുത്തും മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം മഞ്ഞ കൊടുത്തതുപോലെ സഹസ്രാമാണ് വാച്ച ക്ഷാമം വരുത്താതെ ദൈവം ഭക്ഷണം വിളിച്ചു വരുത്ത് തന്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്ത് അവിടെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുവാൻ പോകുകയാണ് ആലേലുവിയോ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് ശരി അവനോട് പറയാണെങ്കിൽ തലപൊക്കി നോക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനം വരുന്നതെല്ലാം കണ്ടു ഞാനൊരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ പ്രംശം ലോകത്തിന് എതിരപ്പ് നേരുവായെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവിടെ ഉയർപ്പം നല്ലാതെ എന്താകും യേശു വരും കാകളം തോന്നിക്കും ഞാൻ മരിച്ചു പോയവരെല്ലാം ഉയർത്തു നിൽക്കും ആ ഉയർപ്പിന് ശേഷമാണ് യഹൂദന്റെ അംഗീകരണം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നു ഓരോ പ്ലെയിനിലും ആൾക്കാര് എരുസലേമിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഓരോ പ്ലെയിനിലും പ്ലെയിനിന്റെ പകുതി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുതിയ ആൾക്കാരാ അയ്യോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക എസ് ഐവ് നീ തലവൊക്കെ നോക്ക് ആ വരുന്നവരാണ് നീ ഒന്ന് തലവൊക്കെ നോക്ക് ദൈവജനവേ നമ്മളും തലവൊക്കണം ഇസ്രായേൽ മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ അതിന് അതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായി മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് വന്ന് നമ്മളെ ചേർക്കും കർത്താവ് വന്ന് നമ്മളെ ചേർക്കും അത്തയെ നോക്കി ഒരു ഊമ പഠിപ്പി അതിന്റെ കൊമ്പ ഇളതായി ഇല തലർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഞാൻ വാരക്കലായി കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തു തലകളെ നമുക്ക് ഉയർത്താം സാമ്രാജ്യ തകർത്ത കാണുവാൻ തല ഉയർത്താം ഇസ്രായേലിന് മടങ്ങിയവരവനെ കാണുവാൻ തല ഉയർത്താം നമ്മുടെ പോക്കിന് വേണ്ടിയും തല ഉയർത്താം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശയേറിയ വചനം നമ്മൾ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തുപോയെന്നും വ്യക്തമായി 
ഇന്ന് രാത്രി കാലം കേട്ട തിരുവനന്തപുരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവം മെടിയാക്കി കുറവിക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നാളെ വൈകിട്ടും കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആറര മണിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട തക്ക സമയത്ത് കടന്നിറങ്ങണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒക്കലോമായി നിന്ന് സിസ്റ്റർ ശാന്തമ്മ എ പ്രക ഒരു പാട്ട് പാടുകയും അതിനുശേഷം പാർഷ കെ എൻ തങ്കച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ യോഗ അവസാനിപ്പിക്കും ശാന്തമ്മ എ പ്രക എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കൃത്യ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം വന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് ഡി പാസ്റ്ററോടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ കർത്താവ് എന്ന സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ക്രിസ്തലോ അങ്ങേ പോലെന്തൈവാമേ ആരുണ്ടിലോകേ അങ്ങില്ലല്ലാതെ വേറെ ഇല്ലെന്നാശ്രയം അങ്ങിൽ മാത്രം ചാരുന്ന പ്രാണപ്രിയനെ അങ്ങു മാത്രമാണെന്നും എന്റെ സർവവും അങ്ങേ പോലെന്തൈവാമേ ആരുള്ളിലോകേ അങ്ങില്ലല്ലാതെ വേറെ ശ്രയം അങ്ങിൽ മാത്രം ചാരുന്ന പ്രാണപ്രിയനെ അങ്ങു മാത്രമാണെന്നും എന്റെ സർവവും ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശ്വേ എന്നെ മുറ്റുമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ നിൻവാചേനത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ നിന്റെ ഗീതം പോലെന്നെ നടത്തണമേ ശുദ്ധാത്മാവിനാലെന്നെ നിറയ്ക്കണമേ നിന്റെ ഗീതം പോലെന്നെ നടത്തണമേ ശുദ്ധാത്മാവിനാലെന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശ്വേ അങ്ങേക്കാരാ നിൻവാഴികളിൽ ഞാൻ നടക്കുവാനാ വഴികാട്ടിയായ എന്നെ നയിക്കണമേ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പാറയിൽ നിറുത്തണമേ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പാറയിൽ നിറുത്തണമേ ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന ശാന്തമ്മ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവമിടിയാക്കി കുറവിക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കാലം കേട്ട വചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് സംസാരിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാത്രി സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ പത്താമത്തെ രാത്രിയിലും അങ്ങോട്ട് വലിയേരി ദാസനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അവിടുത്തെ വിലപ്പെട്ട ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗത്തിൽ എന്തേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന
ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടെ എഴുതിയതായ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവെ അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവും പ്രത്യാശയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ്റെ കൊണ്ടും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് അവിടുത്തെ കർണകൾക്കുമായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് പ്രബോധിപ്പിച്ചല്ലോ കർത്താവെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെയും ഈ നാളുകളിൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുക്കത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു നിത്യരാജ്യത്വം ഞങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തി ആ വരാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന മനോഹരമായ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പാന്റെ കണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആകിയാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നാളിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പാന്റെ കൊണ്ടുള്ള ദൈവീക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് അങ്ങയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചുതറിപ്പോയ ഇസ്രയേൽ ജനം അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ അത് കേട്ട വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെയും നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നാൾ അടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് കൃപ നൽകുമാറാകണമേ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ നാളെ രാത്രിയിലും തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ നടത്തുന്ന മീറ്റിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമേ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ രീതാസിനെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ അയച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ ദാസനെ ശക്തിയോട് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം സംസാരി ദൈവ വചനം കേട്ട ദൈവദാസന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവദിനത്തെ ആശ്രദിക്കണമേ അറ്റാൻഡ് ആ ചർച്ചനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവദാസന ആൻഡ്രൂസ് പാർഷർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ഈ ശിശൂഷ നിറപടിയായി നിറവേറ്റുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിരദാസനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിച്ചവർക്കായും പാട്ടുകൾ പാടി സഹായിച്ചവർക്കായും ദൈവദിനം വായിച്ച് സഹായിച്ചവർക്കായും എല്ലാവർക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു വരവിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവും പ്രിയരക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപനാമ എല്ലാവരോടുകൂടെയും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടുകൂടെയും വിശേഷാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവദിനം സംസാരിച്ച അങ്ങനെ വിലയേറിയ ദാസനോടുകൂടെയും ദൈവദിനം ശ്രമിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടെയും ഇന്ന് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരുവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എത്ര സന്തോഷകരമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കേട്ട വചനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര അത് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ ഇതായി ഇനി നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് അല്പസമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം Th